যা দেখবে তা শুধুই ধোয়াশা যা বুঝবে তা শুধুই মিথ্যে মিথ্যে আর ধোয়াশার এই সঙ্গমনে তৈরি হবে এক গোলক ধাঁধা যার তীর সীমানায় থাকবো শুধু আমি আর আমি এই আমি নামক পিঞ্জের রাতে খুব জলদি বন্দি হতে চলেছো তুমি দিও পাখি দুপুরে খাবার শেষে রিঙ্কি আর আরিসের সাথে মার্কেটে আসি বিয়ের জন্য টুকটাক জিনিস কেনাকাটার জন্য রিঙ্কি আর আরিসা একের পর এক দোকানে ঘুরেই চলেছে তাদের নাকি এইসব কোনো কিছুই ভালো লাগছে না তাদের একদম ইউনিক কিছু চাই বুঝে নি তোর বিয়েতে নিজের চেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ডদের সব থাকে বেশি এক একজনের এক এক রকম প্ল্যান কেনাকাটা করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে যেই না মার্কেট থেকে বের হতে নিব তখনই রিঙ্কির মনে পড়ে যে সে লিপস্টিক কিনতে ভুলে গিয়েছে কথাটা শুনে মেজাজটাই চটে গেল আবার আমি বলে উঠি ওই বান্ধবী তোর কি লিপস্টিকের অভাব পড়ছে মাসের চল্লিশটা লিপস্টিক কিনস তাও আবার তোর মন ভরে না বইল তোর এই প্রথম বিয়া হুম বুঝতেছিস কতটি ফাংশন আমি মোটেও একটা লিপস্টিক সেকেন্ড টাইম কোনো ফাংশনে পড়তে চাই না এক এক ফাংশনে এক এক কালার পরবো আমি আর তাই আমার লিপস্টিক কম পরে যাইব যদি শেষ হয়ে যায় তাই ব্যাক আপ কিনে রাখছি আচ্ছা সবই বুঝলাম কিন্তু আমার প্রথম বিয়া মানে কি তুই কি আমার বহু বিবাহ করাবি নাকি আস্তাকসুল্লা কি বলো সেইটি তো অবা তো অবা তুই কেমনে পারলি এমন দোষ আমার উপর লাগাইতে লজ্জা করলো না তোর একবারও ভাবলিও না এই কথাটা আমার কতটা হার্ড করব রিয়ানো কারে কি বলস তুই এ স্টার জলসার দোকান রে কিছু বলার মানে লাইফ স্টার জলসা দেখা ওর কথা ছাড় তো তুই লিপস্টিক কিনবি তো আয় আমার সাথে আয় তোর লিপস্টিক চুজ করতে হেল্প করমু নে তুই আমার জান টুস আমার পড়া জিগারের দোস আই লাভ ইউ দূরে থাক তেল দিতে হইব না ওই রিয়ানো তুই যাবি নাকি দাঁড়াবি একা দাঁড়িয়ে আর কি করব চল অতপর একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়াই আমরা রিঙ্কি একের পর এক লিপস্টিক দেখেই চলেছে আমি পাশে দাঁড়িয়েই তা দেখছি এক সময় আমার প্রচণ্ড পিপাসা পেতে শুরু করে পানির বোতল বের করে দেখি খালি তাই আমি ওদেরকে বলে পানি আনার জন্য বেরিয়ে আসি পানি কিনে তা খুলে চেষ্টা করতেই হাঁটতে শুরু করি হুট করে কারোর সাথে ধাক্কা খাই হাতে থাকা পানির বোতলটা আর ব্যাগটা পড়ে যায় আমি সরি বলে দ্রুত নিচে বসে সেইগুলো তুলতে শুরু করি সেই ব্যক্তিটাও নিচু হয়ে কয়েকটা ব্যাগ উঠিয়ে দেয় সব উঠিয়ে মাথাটা উঁচু করে যেই না তাকে থ্যাংক ইউ বলতে যাব তখনই তার চেহারা দেখে আমি থমকে যাই তাকে দেখে ভয়ে শরীর হাত পা সমানে কাঁপতে শুরু করে গলা শুকিয়ে কেমন কাট হয়ে যায় আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায় সেই ব্যক্তিটি আমায় দেখে বিদ্যুটে হাসি হাসছে যে আমার শরীরে কাটার মতো বিচ্ছে নড়ার শক্তি পর্যন্ত পাচ্ছি না আমি আমি কোনো মতো একটু পিছিয়ে এক দৌড়ে সেখান থেকে চলে আসি সেই ব্যক্তিটা এখনও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুটে হাসি হেসেই চলেছে এলোমেলোভাবে দৌড়ে চলেছি আমি বার বার পিছিয়ে ফিরে দেখছি সে পিছিয়ে আসছে কি না প্রতিটা কদমে আমার পা নড়বড়ে হয়ে আসছে মনে হচ্ছে এই বুঝি আমি পড়ে যাব আর সে আমার কাছে চলে আসবে একসময় দৌড়তে দৌড়তে আমি গিয়ে রিঙ্কি আর আরিসার সাথে ধাক্কা খাই ওরা দুজন আমায় দেখে বলে কি রে এইভাবে দৌড়াচ্ছিস কেন আর ওই দিকে কোথায় গিয়েছিলে তোর মুখ এমন লাগছে কেন রিয়ানু কি হয়েছে আমার গলা দিয়ে এখনো কোনো কথা বের হচ্ছে না হাত পা এখনো সমানে কেঁপে চলেছে চোখ মুখে এক ক্রাস আতঙ্ক আমি কোনো মতে সাহস সঞ্চয় করে কাপা কাপা গলায় বলতে শুরু করি ও ও ও ফিরে এসেছে ও ও ফিরে এসেছে ও আমায় ছাড়বে না রে ছাড়বে না কার কথা বলছিস তুই কে এসে পড়েছে ও রিয়ানো শান্ত হ দেখ আমরা আছি তোর ভয় পেতে হবে না প্লিজ শান্ত হ আচ্ছা তুই না পানি কিনতে গেলি পানি কই জানি না কিছু জানি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হাইপার হতে হবে না রিঙ্কু যা তো এক বোতল পানি নিয়ে আয় দাঁড়া আনছি রিঙ্কি দৌড়ে দোকানে যায় আর পানির বোতল নিয়ে নিয়ে আসে আমাকে পানিটা দিতেই আমি এক ঢোকে পুরো পানির বোতলটা শেষ করে ফেলি এইবার বল কি হয়েছে আমি কিছু বলতে যাব তার আগে সামনে থাকা মিরর গ্লাসে আমি সেই ব্যক্তিটার অবয়ব দেখতে পাই সাথে সাথেই আমি ভয়ে জমে যাই কোনো মতে ওদের বলি 
আমি বাসায় যাব বাসায় যাব আমি প্লিজ আমার এইখান থেকে নিয়ে চল প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা চল অতপর আরিশা আর রিঙ্কি আমায় ধরে নিয়ে চলে যেতে শুরু করলো আমি আবার পিছে তাকিয়ে দেখি সেই ব্যক্তিটা আমায় দেখে বিশ্রি হাসি দিয়েই চলেছে যা বড়া বরের মতোই আমার গায়ে কাটার মতো বিধে চলেছে রিঙ্কি ওর ড্রাইভারকে ফোন করে আসতে বলে গাড়ি আসার সাথে সাথেই আমরা তাতে বসে পড়ি গাড়িটাও শাসা শব্দ করে ছুটে চলেছে আপন গতিতে আমি এখনও ভয় কেঁপে চলেছি গাড়িতে এসি চলা সত্ত্বেও কপাল বেয়ে টুপ টুপ করে ঘাম ঝরেই পড়েছে চোখ জোড়া দুটোতে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট আমার এমন অবস্থা দেখে আরিস আমার কাঁধে হাত রেখে সাথে সাথেই আমি সেই হাত ছিটকে দূরে সরে যাই আর চেঁচাতে থাকি ছুবে না আমার ছুবে না ড্রাইভার চাচা এবার আমার চেঁচা মেঁচেতে লুকিং গ্লাস দিয়ে পিছনে তাকায় আরিশা আর রিঙ্কি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আরিশা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে আমায় যাকে ধরে বলে রিয়ানু শান্ত হ এইটা আমি আরু তুই এমন কেন করছিস বল কি হয়েছে তোর কাকে দেখেছিস তুই তখন যে এখন এমন করছিস বল আমায় আমি এবার আরিশাকে ধরে কেঁদে দিই আর অস্পষ্ট সুরে বলতে থাকি ও এসে পড়েছে আরু ও এসেছে আমায় এবার আর ছাড়বে না আরু আমার লাইফটা নষ্ট না করা পর্যন্ত শান্ত হবে না ও আমার সব কেড়ে নিবে রিয়ানকেও কেড়ে নিবে আমাকে ভালো থাকতে দেবে না ও ভাই এ নিচে তুই কি ওর কথা বলছিস কাঁদতে কাঁদতে এবার হিচকি উঠে যায় আমার কিছু বলতে না পেরে মাথা দুলাই আমি যার মানে হ্যাঁ আর ইসে এবার আমায় ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রিঙ্কি বিষয়টা ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করে কার কথা বলছিস তোরা আরিশা এবার ব্যর্থ চোখে রিঙ্কির দিকে তাকায় তারপর অস্পষ্ট সুরে বলে আরিয়ান নামটা শোনার সাথে সাথে রিঙ্কি হক চকিয়ে ওঠে ওর কপালে এবার চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে অনেকক্ষণ ধরেই রিয়ান রিয়ানাকে ফোন করেই চলেছে কিন্তু রিয়ানা ফোন তুলছেই না এইবার সে বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠে তাই সে সিসিটিভি ফুটেজটা অন করে দেখার জন্য যে রিয়ানা কি করছে কিন্তু একই রিয়ানা তো বাসাই নেই রিয়ান বুঝে উঠতে পারছে না রিয়ানা কোথায় তখন রিয়ানের মোবাইলে একটা মেসেজ আছে রিয়ান চেক করে দেখে রিয়ানার মেসেজ আমি আরিশা আর রিঙ্কির সাথে বস বাইরে এসেছি ফ্রি হলে কল করছি এইবার রিয়ান একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় কিন্তু তাও রিয়ানার জন্য মনটা কেমন যেন ছটপট করে চলেছে মনে হচ্ছে যেন তার রিউ পাখি ভালো নেই কথা বললে হয়তো ভালো হতো এইসব ভেবেই রিয়ানের ভিতর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে না কিছুক্ষণ তার বাঁ হাতে লেখা রিয়ানার নামটির দিকে একখানে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে অপেক্ষার এই প্রহরে জলের পুরে মরছি আমি এই প্রহরে তুমিও জ্বলবে নিজেকে ভুলে আমার হয়ে তখনই একটা ওয়ার্ড বয় এসে বলে যে বোর্ড মিটিং এর টাইম হয়ে গেছে সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে রিয়ান তাকে বলে আপনি জানেন আমি আসছি ওয়ার্ড বয় চলে যেতেই রিয়ান তার ফেক্স কিনে নিজের হাত লাগিয়ে নেয় শার্টের হাতা ঠিক করে অ্যাপ্রন নিয়ে চলে যায় মিটিং অ্যাটেন্ড করতে বাসার সামনে একটা পার্কে বসে আছি আর ইশা আর রিঙ্কি আমায় বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে চলেছে কিন্তু তাও আমার মন মানতে নারাজ আমি পারছি না নিজেকে ঠিক রাখতে বার বার ভেঙে পড়ছি আমি দেখ রিয়ানু ভয় পেয়ে লাভ নেই যা ছিল তার সব অতীত অতীতকে কেন আবার নিজের জীবনের জায়গা দিচ্ছিস অতীতকে ভুলে বর্তমানকে নিয়ে ভাব ভুলেই তো গিয়েছিলাম সব ভুলে নতুন করে তো শুরু করেছিলাম আমি কিন্তু কি হলো আজ আবারও সেই কালো অতীত আমার সামনে আবারও এসে দাঁড়ালো ও আমায় কোনো মতেই ছাড়বে না এবার আমায় ধ্বংস না করা পর্যন্ত ওর যে শান্তি হবে না তুই আগে ভয় পাওয়া বন্ধ কর ও তোর কিছু করতে পারবে না আমরা আছি তো আমি বাবাকে বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করেই নেব কোনো লাভ হবে না যত ওরকে দূরে সরাবো ও তত কাছে চলে আসবে আমার পিছু ও ছাড়বে না ডক্টর রিয়ানকে না হয় সব বলে দে তিনি এই ওর একটা ব্যবস্থা করে নেবে আমার মতো তো ডক্টর রিয়ানকে সব বলে দেওয়া উচিত না আমি পারবো না এইসব জানার পর রিয়ান আমাকেই ভুল বুঝবে ঘৃণার মানুষ হয়ে যাব আমি তার কাছে হারিয়ে ফেলবো তার ভালোবাসাকে তোর এমন কেন মনে হয় যে ডক্টর রিয়ান তোকে ভুল বুঝবে তুই কেন তোর মনে আগে থেকে নেগেটিভ ভাবনা আনছিস নিজের ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখ ডক্টর রিয়ান তোকে অনেক বেশি ভালোবাসে তা না হলে এত কম সময় বিয়ের জন্য এত তোর ঝোর করত না 
বুঝাই যাচ্ছে সে তোকে হারাতে চায় না সেখানে তোকে ভুল বুঝার কথাই আসে না এখানে তো তোর কোনো দোষ ছিল না তাহলে তুই কেন এত ভয় পাচ্ছিস সে যদি আমার অতীত জানার পর আমার চরিত্রের উপর আঙুল ওঠায় তখন কিভাবে সহ্য করব আমি অপবাদটা রিয়ানো তুই কি পাগল এই যুগে এসে তুই কিভাবে ভাবলি যে ডক্টর রিয়ানের চিন্তা ভাবনা এত নিচু হবে তুই খামোখা ভয় পাচ্ছিস সেটাই ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই তোকে আগের ন্যায় শক্ত হতে হবে তুই ভয় পেলেই তো তোকে জব্দ করার মন্ত্র পেয়ে যাবে তোকে ওর সামনে শক্ত হতে হবে এমন ভান করতে হবে ও সামনে থাকলেও তোর কিচ্ছু যায় আসে না হি ইজ নাথিং টু ইউ এসব এত সহজ না ওকে যতবার দেখি ততবারই আমার সেই অতীতের কথা মনে পড়ে যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব কিছু যা আমার সাথে হয়েছিল জানি তোর সাথে যা হয়েছিল তা ভুলার মতো নয় বলতে গেলে কোনো মেয়ের জন্যই না কিন্তু এইভাবে ভয় পেয়ে থাকলে তো চলবে না ভয়কে দূর কর ডক্টর রিয়ানকে সব বলে দে হ্যাঁ বলে দে রে পরে এমন না হয় যে অনেক দেরি হয়ে যায় আমি আর কিছু বললাম না চুপচাপ বসে রইলাম বুঝতে পারছিলাম না কি করব আর কি না সব কিছু যেন ধোঁয়াশা লাগছিল আমার কাছে নিজের প্রতি এক ঘৃণা জমে যাচ্ছিল বাসায় এসে আমি সোজা বৈষমে চলে যাই আর সাভারের নিচে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর ঘষতে থাকি বার বার চোখের সামনে সেই মিশ্রি হাসিটা ফুটে উঠে সাথে সেই চাহনিটা শরীরটা যেন বারবার ঘিন ঘিন করে উঠছে আমার ফ্লোরে বসে কান্না করতে থাকি আর বলতে থাকি আমার সাথে কেন এমনটা হলো কেন কেন এমনটা হলো আমার সাথে কি দোষ ছিল আমার এমনটা হওয়া কি খুব জরুরি ছিল আল্লাহ তুমি কেন আমার সাথে এমনটা করলে বলেই হাঁটুতে মুখ গুজে কাঁদতে শুরু করি রাত একটা রিঙ্কি আর আরিশা ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুম নেই শুধু আমার চোখে কিছুই ভালো লাগছে না বড্ড অশান্ত হয়ে আছে মনটা কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারছি না তাই উঠে বসি আর গায়ে ওড়না জড়িয়ে ছাদে চলে আসি চারদিকে হিম শীতল বায়ু বয়ে চলেছে আকাশ ভরা কালো মেঘ মাঝে মাঝে মেঘ গর্জন করে উঠছে হয়তো আজ আমার মতোই তারও মন খারাপ তাই হয়তো নিজের কষ্ট ভুলতে বর্ষণ নেমে আসতে চায় এই ভূপৃষ্ঠের বুকে হয়তো ভুলে যেতে চায় সকল গ্লানি আমিও যদি পারতাম এই বর্ষণের সাথে নিজের সকল দুঃখ কষ্টকে বিসর্জন দিতে ভুলে যেতে জীবনের সেই কালো অধ্যায়কে ছাদের এক কিনারে দাঁড়িয়ে আছি বাতাসের এই স্রোতে চুলগুলো কানা মাছি খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গায়ে থাকা ওড়নাটাও যেন বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে উড়ে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি এক ধ্যানে তাকিয়ে আছি আকাশের পানি নিজের অভিযোগগুলো শেষ করার বৃথা চেষ্টা করছি আমি চোখ বন্ধ করে সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি এমন সময় কোমরে কারো শীতল হাতের স্পর্শ পেয়ে কেঁপে উঠি আমি সাথে সাথে মনের মধ্যে ভয় জাগ্রত হতে শুরু করে পেছনে কারো উপস্থিতি বুঝতে বেশ বেগ পেতে হলো না আমার সেই ব্যক্তির হাত দুটো ক্রমশ এগিয়ে চলেছে আমি আর থাকতে না পেরে পেছনে ঘুরেই সেই ব্যক্তির গালে কোষে চট দিয়ে দিই সেই ব্যক্তির হাত দুটো ক্রমশ এগিয়ে চলেছে আমি আর থাকতে না পেরে পিছে ঘুরেই সেই ব্যক্তির গালে কষিয়ে চর মেরে দিই চর খাওয়ার সাথে সাথে সে আমার থেকে দূরে সরে যায় এবার আমি তার চেহারার দিকে তাকাই বাইরের কৃতি মালয় তার চেহারাটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে আসে সে আর কেউ নয় বরং রিয়ান রিয়ানকে দেখে আমি অবাকের শেষ সীমানায় পৌঁছে যাই অতীতের কথায় বিভোর হয়ে আমি বর্তমানকে সেই অতীতের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলাম যার ফলস্বরূপ আমি রিয়ানকে থাপড় দিয়ে বসি রিয়ানি স্পর্শ চিনতে ভুল করি এত বড় ভুল কি করে করলাম আমি কি করে আমি এবার আহত চোখে রিয়ানের দিকে তাকাই রিয়ান গালে হাত দিয়ে অবাক চোখে আমায় দেখেই চলেছে আমি রিয়ানের কাছে আসতে নিলে রিয়ান তার সামনে হাত সামনের দিকে তুলে আমায় থামিয়ে দেয় তারপর ধরা গলায় বলে এমনটা না করলেও পারতে আগে বললেই পারতে আমার কাছে আসা তোমার পছন্দ নয় আমি আর তোমার কাছে আসতাম না আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি হয়তো আমাকে পুরোপুরিভাবে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারো নি অবশ্য ভুলটা আমারই আমার তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার দরকার ছিল তোমাকে স্পেস দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু চিন্তা করো না এখন থেকে আমি আর তোমার কাছে আসবো না যতদিন না তুমি বলবে এ বলে রিয়ান উল্টো পথে চলা শুরু করে আমি এতক্ষণ মূর্তি নেয় দাঁড়িয়েছিলাম রিয়ান আমায় এইভাবে ভুলটা বুঝবে বুঝতে পারিনি রিয়ানকে যেতে দেখে আমার হুশ হয় আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরি আর বলতে থাকি আপনি আমায় ভুল বুঝছেন রিয়ান আমি আপনাকে চর মারতে চাইনি আমি বুঝিনি যে এটা আপনি ছিলেন 
যা হয়েছিল তা অনিচ্ছাকৃত আই এম সরি রিয়ান আই এম রিয়েলি ভেরি সরি আপনি আমার সব রিয়ান সবটা আমার আপনার নিকট তো আমি কবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম স্বামী বলে তো সেই দিনই স্বীকৃতি দিয়েছিলাম যেদিন আমি কবুল বলেছিলাম আজকের দেওয়ার চরটা আমি সত্যি আপনাকে দিতে চাইনি আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি আম সরি আম সরি রিয়ান আমি তো আমি আর বলতে পারলাম না কাঁদতে কাঁদতে আমার হিচকি উঠে গিয়েছে পারছিলাম না এইসব সহ্য করতে রিয়ানের অভিমান যে আমি গ্রহণ করতে পারছিলাম না আমার কান্না শুনে রিয়ান তার সাথে ঘুরে দাঁড়ায় তারপর আমার দুই গালে হাত রেখে আমার চোখের নোনা জলগুলো মুছে দেয় আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকি তুমি কান্না করছো কেন তোমার কান্না আমার সহ্য হয় না প্লিজ ডোন্ট ক্রাই তোমার তোমার কান্না আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে আমি সরি রিয়ান আমি সরি আমি সত্যি আপনাকে চড়টা মারতে চাই নি বিশ্বাস করেন আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ তাই আমি চড় মেরে বসেছি কার এত বড় সাহস আছে যে আমার জানের দিকে হাত দিবে শুনি আমার জানের দিকে কেউ যদি হাত বাড়ায় তাহলে তাকে আমি শেষ করে দেব তুমি আমার বুঝেছ আমার আসক্তি যা আমি বেদিত আর কারো নয় এই বলেই আমার দুই চোখের পাতায় চুমু দেয় তা আমি সরি অনিচ্ছাকৃত হলেও আমি আপনাকে অনেক বড় আঘাত করে বসেছি আমি সরি ইটস ওকে রিউ পাখি আমি বুঝতে পে ইটস ওকে রিউ পাখি আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এটা ইচ্ছা ভাবে করনি সো ডোন্ট বি সরি আর এমনিতেও আমাকে দেয়া এই চরের কারণে তোমার চোখে পানি এসেছে আমার ব্যবহারের জন্য তোমার চোখে পানি এসেছে যার জন্য আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না কখনো না 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 আপনার কোনো দোষ নেই আপনি যা বুঝেছেন তাই বলেছেন এতে আপনার কোনো দোষ নেই আমারই ভুল হয়েছে আমি অন্য কেউ ভেবে আপনাকে চরটা মেরে বসি কিন্তু তুমি এত রাতে কাকে মনে করেছিলে যে তোমার স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখাবে কেউ না মানে আপনাকে এখন আমি এইসব বলতে পারবো না আমি চাই না আপনি আবারও আমার ভুল বুঝেন তার উপর আপনাকে এই সত্যটা বলার সাহসও নেই আমার আপনাকে এই সত্যটা জানানোর আগে আমার সাহস সঞ্চয় করতে হবে এইভাবে আপনাকে আমি এই সত্যিটা বলতে পারবো না মানে কি তুমি এইভাবে তোতলাচ্ছ কেন না মানে আসলে এত রাতে তো আর আপনার আসার কথা না তাই ভেবেছিলাম অন্য কেউ হয়তো আমার সাথে অসভ্যতা আমি করছে না এসে কি উপায় ছিল সকাল থেকে আজ একবারও ফোন দাওনি আমায় তার উপর আমি যখন ফোন দিলাম তুমি তুললে না উল্টো মেসেজ করে বললে পরে ফোন দেবে আর তো দিলেই না তাই আমার আসতে হলো যখন উঠেছিলাম তখন তোমায় দেখলাম ছাদের দিকে যেতে তাই তোমার পিছু পিছুই চলে আসলাম আর এসেই তো এইসব হয়ে গেল তুই যখন সরি বলছো তাহলে এখন আমার রাগ ভাঙতে ঘুষ চাই যে গালে মেরেছো তা অনেক ব্যথা করছে তাই সেই গালে একটা কিস চাই আচ্ছা বলুন কি ঘুষ চাই আপনার রিয়ান জানি আমি এমন কখনো করব না কিন্তু রিয়ানকে আমি অবাক করে দিয়ে তার গালে কিস করে দিই রিয়ান এবার অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি মুচকি হেসে বলি নিন দিয়ে দিলাম আপনার ঘুষ রিয়ান কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসে তারপর বলে অবশ্য এখানে আসার আরেকটা রিজন আছে কি তোমাকে কিছু জানানো ছিল আমি এবার কৌতূহলি চোখে তার দিকে তাকাই সে আমার কৌতূহল বুঝতে পেরে বলে আমার কপালে একটা ভালোবাসার স্পর্শ একে বলে সব সময় যেন তোমায় এমনই খুশি দেখি বুঝলে আর যেন তোমায় কাঁদতে না দেখি এখন চলো অনেক কাজ আছে কালকে আমি কিছু না বলে শুধু মাথা ধুলাই ধারালো এক ছুরি হাতে নিয়ে বসে আছে রিয়ান সামনে রিয়ান আসে ছবিটি কিভাবে পাল্টা ভাবে তোমার কষ্ট দিতে কিভাবে আজ আমার জন্য তোমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তার মূল্য তো আমায় দিতেই হবে 
এই বলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে হাতে থাকা সেই ধারালো ছুরিটা নিজের বুকের বাপ পাশে চালাতে শুরু করে বুকে বাপ আসে হার্ট সেপ এঁকে তার মধ্যে আর প্লাস আর লিখে সে রক্ত ঝরছে পড়ছে সামনে কিন্তু তার সেদিকে খেয়াল নেই সে আয়নার মধ্যেই তাকিয়ে বলে আজ এই প্রথম তোমার চোখে আমি ঘৃণা দেখি তাও এমন তেমন তাও যেমন তেমন নয় মাত্রা তীর্থ ঘৃণা সাথে ছিল রাগ ক্রোধ আর ভয় তোমার চোখ আজ অন্য কথা বলছিল মনে হচ্ছিল কিচ্ছু একটা লুকাচ্ছ তুমি কেন বারবার মনে হচ্ছে এই চরের পিছনে কোনো রহস্য আছে কিন্তু তা কি মনের মধ্যে খুশি স্রোত বয়ে চলেছে বিশ্বাসই হচ্ছে না কাল আমার এঙ্গেজমেন্ট অতীতকে ভুলে গিয়েছিলাম প্রায় নিজের বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু এই খুশিটা যেন আর থাকতে চাইল না খুশি চলে গিয়ে আবারও নেমে আসলো সেই অন্ধকার বাইরে ঝুম বৃষ্টি শীতল হাওয়া বইয়েই চলেছে হুট করে তখনই আমার মোবাইল চুম করে উঠল আমি মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি অপরিচিত নাম্বার থেকে একটা মেসেজ মেসেজটা ওপেন করতেই আমার হাত কাঁপা শুরু হয়ে গেল যেন ভয় যেন আবার যে কে ধরলো আমায় মেসেজটিতে লেখা I am back to make your life hell. I will never let you be happy. সকাল থেকে বাসে তোর চলে গেছে। রিঙ্কি আর আরিশার বাবা মাও এসে পড়েছে। তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাকে তারা কোনো অংশে নিজে মেয়ের থেকে কম ভালোবাসে না। বরং একটু বেশি ভালোবাসে। তাই আমার বিয়েতে তারাই আমার রিলেটিভ হিসেবে থাকবেন আর সব দায়িত্ব পালন করবেন। কিছুক্ষণ আগে রিয়ান আমার জন্য একটা এগেজমেন্ট ড্রেস অর্নামেন্টস কসমেটিক্স সব পাঠিয়ে দিয়েছে রিঙ্কি আর আরিশা সব খুলে খুলে দিয়েছে আমি খাটের এক কোণে বসে ড্রেসটার দিকে এক মনে তাকিয়ে আছি মনের মধ্যে চলছে আমার এক ভয়ঙ্কর ঝড় যা আমাকে বার বার এলোমেলো করে দিচ্ছে কালকে রাতে মেসেজটা পড়ার সাথে সাথেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম এটা আরিয়ানের মেসেজ আরিয়ান কোনো দিনই আমি খুশি থাকতে দিবে না নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তাও বার বার ব্যর্থ হচ্ছি আমি অনেক কান্না পাচ্ছে কিন্তু কান্না করছি না কোনো মতে নিজেকে সামলে রেখেছি আমাকে যে দুর্বল হলে চলবে না নিজেকে শক্ত করার বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমি আমি যখন এইসব ভাবছি তখন আরিশা আর রিঙ্কি আমার পাশে এসে বসে আরিশা আমার কাঁধে হাত রাখতেই আমি চমকে উঠি আরিশা আমাকে কিছু ছবি দেখিয়ে বলে দেখ দেখ ডক্টর রিয়ান তোর জন্য এঙ্গেজমেন্টের রিং এর ছবি পাঠিয়েছে দেখ তোর কোনটা ভালো লাগে উফ রিংটি জোস আমি তো দেখেই কাজ খেলাম বোন জীবন্ত মানুষ কি কম পড়েছিল যে তুই এখন এই জড় বস্তুর উপর ক্রাশ খাওয়া শুরু করেছিস শাট আপ ইউ ফোকেননি তুই কি বুঝবি ক্রাশ খাওয়া একটা আর্ট যা সবাই পারে না আমি এখনো আগের নেই চুপচাপ বসে আছি তা দেখে আরিশা কিছুটা খটকা লাগে আরিশার সে বলে রিয়ানো কি হয়েছে তোর সকাল থেকেই দেখছি তোর মন খারাপ মুখে না আছে কোনো কথা না আছে কোনো হাসি না আছে কোনো আনন্দের ঝলক আজ যে তোর এঙ্গেজমেন্ট তার জন্য তোর মধ্যে আমি কোনো এক্সাইটমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না কি হয়েছে আমাই বল আমি এবার নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না আরিশাকে ধরে কেঁদে দিলাম আরিশা আর রিঙ্কি এবার বেকুবের মতো চেয়ে থাকে কি হচ্ছে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না আরিশা এবার আমায় জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে তারপর বলে কি হয়েছে আমায় জানটুস্টার এভাবে কাঁদছে কেন সে আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি মোবাইল মেসেজ গলা ধরে আসছিল আমার যার কারণে কথা বলতে পারছিলাম না আরিশা এবার রিঙ্কিকে বলে আমার ফোনটা আনতে রিঙ্কি আমার ফোনটা খুঁজে নিয়ে আসে আমার ফোনে লক না থাকায় আরিশা সহজেই মোবাইলটা খুলে মেসেজ অপশনে চলে যায় তারপর আরিয়ানে দেয়া মেসেজটা পড়ে রিঙ্কি ওর সাথে পড়ে থেকে থাকে মেসেজটা তখন আমি বলি আরিয়ান আমার ভালো থাকতে দিবে না ও আমার এবার আমার সকল খুশি কেড়ে নিবে ধ্বংস করে দিবে আমায় আরিশা এবার আমার দুই গালে হাত রেখে বলে তুই এইবার আমায় বল তুই কেন ভয় পাচ্ছিস তুই কোন খারাপ কাজ করেছিস আমি মাথা দুলিয়ে না সূচক উত্তর দিই ওই ঘটনাতে তোর কোনো দোষ ছিল বা তুই কি নিজ ইচ্ছে জড়িত ছিলি আমি আবারো মাথা দুলিয়ে না সূচক উত্তর দিই তুই কি কোনো ভুল বা অন্যায় করেছিস আরিয়ানের সাথে কি তোর কোনো সম্পর্ক ছিল 
তাহলে তুই কেন ভয় পাচ্ছি যা করেছে সব আরিয়ান করেছে ভয় পেতে হলে ওকে পেতে হবে তুই কেন ভয় পাচ্ছিস তোর এইখানে কোনো দোষ নাই রে কেন তুই ওর সামনে নিজেকে দুর্বল করছিস কেন ওকে তুই নিজের উপর জোর চালানোর সুযোগ দিচ্ছিস আমি কি করব বল ওর কথা মনে করলেই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে যায় যার জন্য ওকে দেখলেই আমার ভয় করে আমি জানি ও আমার কিছু করতে পারবে না কিন্তু তাও বারবার আমার সেই কালো অতীতটাকেই মনে পড়ে তখন নিজেকে সামনে রাখা দায় স্বরূপ হয়ে ওঠে বিশ্বাসঘাতকতা এত সহজে ভোলা যায় না ও আমাকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে দিয়েছিল যা আমি জোড়া ঠিকই লাগিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু দাগটা এখনো রয়ে গিয়েছে আমি জানি কোনো মেয়ের পক্ষে এই সব ভোলা সম্ভব না কিন্তু তাও তুই পেরেছিলি সব ভুলে মুভন করতে পেরেছিলি তুই আর এ জন্য আমরা গর্বিত দেখ ভয় পেয়ে লাভ নেই যা হবার হবে তুই যখন কোনো ভুল করিসনি তখন ভয় কেন পাবি এইবার ভয়ও আমাদের পাবে আগের বার যে শাস্তির অর্ধেক রয়ে গিয়েছিল এইবার তা সে পূর্ণ রূপে পাবে এইবার আমি ওকে কাছে পেলে ওর ছোট ছোট টুকরো করে কিমা করে আমার ইন্দুরদের খাওয়াবো আর আমি তোকে ব্ল্যান্ডারে জুস করে তার সাথে আদা রসুন মরিচ তেলাবুকার শিং মশার মগজ হাতির নোক হরিণের দাঁত অ্যানাকন্ডার ডিম দিয়ে গন্ডারদের খাওয়াবো আমি এবার না হেসে পারলাম না আমার হাসি দেখে দুজনে এবার হেসে দেয় আর দুই পাশ থেকে দুজনেই জড়িয়ে ধরে বলে এইভাবে সবসময় হাসতে থাকবে কেমন প্রিয়ান সকাল থেকে দৌড়ের উপরে বাসায় বেশ কিছু মেহমানও এসে পড়েছে তাদের আপ্যায়নের ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে মেহমান বলতে রিয়ানির দিদা রিয়ানির ছোট ফুপু সাথে তার জামাই আর দুই মেয়ে রিয়ানির দুই খালা তার সাথে তাদের জামাই আর তাদের চার ছেলে মেয়ে পরিচয় পর্ব পরিচয় পর্ব ছোট ফুপুর নাম রাহেলা আর তার দুই মেয়ের নাম নীলা আর রিনা যমজ দুইজন দুইজনে রিয়ানের বেশ ছোট সবে মাত্র এবার এইচএসসি দিবে বড় খালার নাম হিনা তার ঘরে একটা মাত্র ছেলে সন্তান ছেলের নাম শুভ একটা প্রাইভেট কোম্পানি জব করে বিয়ে করেছে আর তার একটা মেয়েও আছে নাম রাইসা ছোট খালার নাম নাজরিন তার ঘরে দুই ছেলে এক মেয়ে এক ছেলের নাম হিমেল এবার অনার্সের তৃতীয় বর্ষে পড়ে অন্য ছেলের নাম শিয়াম অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র মেয়ের নাম মাইসা এবার এইচএসসি দিবে রিয়ান সকলকে তাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে তাদের রুমে নাস্তা পাঠিয়ে দেয় ছোটরা সব এক রুমে আর বড়রা অন্য রুমে দিদার জন্য আলাদা রুম দেওয়া হয়েছে আর বড় খালার ছেলে শুভ আর তার বউ বাচ্চার জন্য আলাদা একটা রুম এত মানুষ হবে বলে রিয়ান আগে থেকেই দুজন সার্ভেন্টকে ঠিক করে রেখেছিল রিয়ান এবার থপ করে চেয়ারে বসে পড়ে তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস নেই পকেট থেকে ফোন বের করে সিসিটিভি ফুটেজটা অন করে দেখার জন্য তার রিউ পাখি কি করছে সিসিটিভি অন হতে রিয়ানের হাস্যজ্জল মুখ ভেসে ওঠে সে আরিশা আর রিঙ্কির সাথে হেসে হেসে কথা বলছে আর সব কিছু দেখছে এটা দেখে রিয়ান স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় তারপর মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে রিউ পাখি তোমার হাসি সহস্র মেঘের সুখ শ্রোতা নিয়ে ছুঁয়ে যায় আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায় আমার স্বপ্নগুলো ছুঁয়ে যায় আমার পাগল মনটাকে আমি দিশে হারা হয়ে তোমার প্রণয় সমুদ্রে নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পাই পৃথিবীর নতুন দৃশ্য ভালোবাসি তোমায় এই বলে মোবাইল স্ক্রিনে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে তখন নীলা ছোট পুপুর মেয়ে এসে বলে ভাইয়া আপনাকে দিদা ডাকছে রিয়ান কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে আর নিজের পকেটে মোবাইল ভরতে ভরতে বলে তুমি যাও আমি আসছি এই বলে হাঁটা ধরে রিয়ানের আর জানা হলো না এই হাসি মুখের পিছে লুকিয়ে থাকা কষ্ট আর যন্ত্রণাটা সব জিনিসগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখছি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এক একটা জিনিস খুব যত্ন সহকারে প্যাক করা হয়েছে সব কিছুই আমার পছন্দের আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি সবটা ঠিক তখনই আরিশা হয়ে ওঠে রিউ প্রমিস কর তুই এখন থেকে আর ভয় পাবি না যত যাই হোক আরিয়ান সামনে এসে পড়লেও তুই নিজেকে দুর্বল হতে দিবি না ওকে প্রমিস আমি নিজেকে আর ওর সামনে দুর্বল হতে দেব না আর হ্যাঁ আজকে ডক্টর রিয়ানকে সব বলে দিবি হ্যাঁ আমিও ভেবেছি আজ এনগেজমেন্টের পর সব জানিয়ে দেব তাকে দ্যাট ইজ লাইক এ গুড গার্ল এখন রিং চুজ কর ডক্টর রিয়ানকে দিতে হবে তো 
আর কত ডক্টরিয়ান বলবি এখন তো তিনি তোদের দুলা ভাই ভাইয়া বলতে শিখ এখন কি করব অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বদলাতে একটু টাইম লাগবে কেয়া কারো লেডিস মে আহাদাত সে মজবুর হাই রে রিঙ্কি রে সত্যি তো স্টার জলসার দোকান আই নো বেবি এই বলে তিনজনেই হেসে উঠি তখন দরজা নক পড়াতে আমরা তিনজনে সেই দিকে তাকাই আর যাকে দেখি তাতে তিনজনে শকড হয়ে যাই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আদৌ এটা সত্যি কি না ফুট করে চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো আমার হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো